안녕하세요 김태현 원장입니다 오늘은 일반적인 코 성형의 방법에 대해서 얘기를 할까 해요 저는 주로 개방형 수술 방법을 써요 비주 절개라는 방법을 사용하는데 이런 개방형 수술은 코 안에 있는 해부학적인 구조를 눈으로 직접 확인하면서 수술을 할수 있기 때문에 에러의 확률이 적어요 물론 코 안쪽으로도 좋은 결과를 내주시는 분들도 있지만 수술을 계속적으로 반복하고 계속 수술을 하다 보면 아무래도 의사도 사람이기 때문에 집중을 하기가 한계가 있을 수가 있어요 그런데 개방을 수술하면서 직접 보면서 수술하게 되면 자세 자체도 안정적이고 안쪽에 있는 그런 구조를 명확하게 확인할 수 있기 때문에 에러의 확률을 확실히 줄일 수 있다고 생각해요 비주절개를 하고 우리가 들어가게 되면 코 안에 비중격이라는 연골을 확인을 하게 돼요 비중격 연골을 보게 되면 앞쪽 부분은 연골로 되어 있고 뒤쪽은 뼈로 되어 있는 파트로 구성되어 있어요 좀더 자세히 이 부분을 이해하기 위해서는 참고 자료가 필요해요 자 이거를 보게 되면 코는 코뼈, 코등 연골, 코끝 연골로 구성이 되어 있어요 그랬을 때이 연골 파트를 제거를 하고 보게 되면 안쪽에 비중경 연골을 확인할 수 있어요 자 이렇게 있는 거죠 비중경 연골이 반을 가르는 막이고 이 비중경 연골에 우리가 위쪽 앞쪽을 남기고 아래쪽 뒤쪽 파트 부분을 이 부분을 저희가 채취할 수가 있어요 이 위쪽이랑 앞쪽은 지지구조이기 때문에 보존해 주는 거죠 이거를 채취해서 코끝의 지지구조 역할을 하는데 제가 상담하다 보면 얘를 채취하면 가운데가 뻥 뚫리는 건 아닌가요? 라고 얘기하시는 분도 있어요 근데 그거는 요거를 보면 이해할 수 있는데 이게 비중경 연골이라고 생각하고 양쪽으로 점막이 이렇게 붙어 있는 거예요 그래서 점막을 이렇게 박리해서 안쪽에 있는 연골을 채취하고 다시 점막을 닫기 때문에 양쪽이 뚫리거나 그래 보이진 않아요 그래서 코 안쪽을 봤었을 때 뚫려 있는 구조는 없고 다 닫혀 있는 구조로 되어 있는 거죠 제가 설명했기 때문에 이제 이 그림을 이해하기 쉬울 거예요 비중격의 아래쪽 뒤쪽 부분을 채취해서 이 채취된 연골을 모양을 만들어서 코끝의 지지구조를 만들게 돼요 음, 코끝의 지지구조는 아래쪽 뒤쪽 부분을 채취해서 이렇게 앞쪽 부분에 연결하는 이런 구조를 만드는 게 비중격 연장 수위라고 하고 이런 부분을 픽스드 스트럭처라고 해요 고정 구조 그러니까 고정되어 있는 앞쪽 연골 파트에다가 채취된 연골을 묶어서 고정하는 코끝 지지 구조를 만드는 거죠 이런 고정된 구조는 훨씬 더 코끝의 지지 구조를 튼튼하게 만들어요 그 반대로 이 앞쪽에 남아있는 연골에 붙이는 게 아니라 더 앞쪽에다 가 그냥 걸치듯이 코끝 연골이 이렇게 있으면 그 사이에다가 그냥 걸치듯이 만드는 방법을 플로팅 스트럭처 이게 떠 있는 구조죠 그래서 이걸 스트럿 그라프트 라고 해요 근데 얘는 코끝의 움직임은 좀더더 더 시간이 지나면서 좋아지긴 하지만 아무래도 고정된 구조가 아니기 때문에 좀더 코끝의 지지 구조를 강력하게 만들긴 좀 어려워요 그래서 코끝 연장이나 이런 부분에서는 좀 불리한 가능성이 있죠 그래서 저는 이런 코끝에 비중경 연골을 사용해서 비중경 연장술을 사용하고 그런 비중경 연장술은 아무래도 좀더 튼튼한 지지구조이기 때문에 코끝 처짐이나 이런 부분에서 좀더 장점이 있죠 그리고 콧대는 실리콘을 사용해요 예전에는 고어텍스 고어텍스랑 실리콘이랑 합쳐져 있는 실리텍스 고어실리 뭐 이런 것도 사용했었는데 요즘에는 많이 사라진 것 같아요 아무래도 단점이 있기 때문에 사라졌겠죠 그리고 모든 분들이 다시 또 실리콘으로 돌아온다는 거는 설명하지 않아도 실리콘만의 장점이 있는 거예요 그래서 실리콘을 사용해서 수술하는데 실리콘은 미간부부터 이 코끝 지지구 전까지 쓰게 돼요 예전에는 이렇게 보게 되면 L자 실리콘이라고 해서 이 지지구조도 이런 실리콘으로 이렇게 만드는 제품이 나왔었어요 그런데 이런 코끝 지지구조로 만든 실리콘은 이물질이기 때문에 탈출을 한다거나 이게 높이를 유지를 못하고 처진다거나 이런 현상이 있어서 요즘에는 코끝까지 사용하지 않아요 이런 것들은 결국에는 탈출할 가능성도 존재하고요 그래서 저는 주로 사용하는 게 일자형 실리콘을 사용하죠 그래서 미간부는 이런 모양으로 그리고 코끝은 이런 모양으로 해서 코끝 지지구조 전까지 이렇게 쓰이는 식으로 수술하게 돼요 우리가 이런 식으로 콧대는 실리콘, 코끝은 
비중격 연골을 사용해서 코끝 지지 구조를 만들고 이 코끝 연골 위쪽에다가 모자 이식이라는 캡 그라프트를 좀더 추가해서 코끝을 좀더더 더 슬림하게 좀더더 더 높이감 있게 만드는 식으로 하죠. 그래서 수술을 하게 되면 기존에 낮아 있던 콧대와 코끝이 이런 식으로 높이감이 생겨요. 보게 되면 콧대에다가 실리콘 쓰고 코끝은 자가 연골을 사용한 분인데 전체적으로 자연스럽게 코끝이 살아있는 느낌으로 표현이 되죠. 옆면에서 봤었을 때 미간부는 쌍꺼풀 라인부터 좀더 아래에서 시작하고 코끝을 살려줘서 좀더 여성스러운 느낌을 표현하고 그때는 직선 느낌에서 코끝이 좀더 살아나게 직반 정도의 느낌을 만들려고 하죠 코끝을 정측면에서 보면 약간 직선 느낌이 나지만 약간 사측면으로 가도 약간 코끝이 좀더 살아있는 느낌이 나요 남자분이었고 절골하고 콧대 실리콘 사용하고 코끝을 좀더 슬림하게 만들면서 올려줬던 분이고요 그래서 이런 식으로 콧대 미간부를 올려주면서 코끝을 살려주는 식으로 수술해요 자 오늘은 일반적인 코 성형의 방법에 대해서 얘기했어요 동영상 시청하시면서 궁금한 점 있으시면 질문해 주시면 답변 드리도록 하겠습니다 김태현 원장이었습니다